syempre pa, mga kwentong pang-rated Karina online ngayong linggo. Sabi nga nila, the show must go on. At kahit na hinto ang live shows ng The Voice Teens Edition, aba, tuloy-tuloy pa rin ang kompetisyon. At ito na nga, nitong nakaraang linggo sa kanilang grand finale, may pasabog ang mga Quaran Singing Champions. Not one, but four. For the win. Sa kaunaunahang pagkakataon, apat ang itinanghal na kampiyon sa katatapos lang na The Voice Team Season 2. Sa two-part pre-recorded finale ng programa noong August 15 at 16, sila ang champion sa singing kahit naka-quarantine. Big winners sa gitna ng pandemic. All the boys teams grand champions are in the house. Yay! Yay! Sino mag-aakala na kahit may pandemya ay matutuloy pa rin ang kompetisyon ng The Voice Teams sa edisyong ito. So ngayon, isa na ba ang bagong normal, the new normal sa mga competition? Pero tsaka na natin problemahin 'yon. Magdiwang muna tayo na imbis na isa lang ang mananalong grand champion apat ang grand champions palapakan ulit. We have Kendra Aguirre from Team Sarah, Hart Salvador of Team Bamboo, Sai Del Gabutero of Team Leia, and Isang Manlapas of Team Apple the App. Siyempre, medyo magbalik tanaw muna tayo sa inyong mga naging winning pieces sa pagkakapili sa inyo bilang champion ng inyong mga sariling team. Handa na ba kayo makinig sa mga winning pieces ng The Voice Teams? Wow, ang galing-galing naman talaga. Pili <laughs> kung sino sa apat ang dapat manalo. May silver light ang lockdown. Parang nabunutan ba kayo ng tingit? The apat kayo? Or parang mas gusto ninyo na talagang magkaroon ng isang grand champion lang? Um, for me po, I'm really grateful na nung naging apat yung winner. So, in my opinion po, I don't really see, gustuhin ko pa na magka-isang grand champion. Lahat po kami, in a way, na, na tulungan. Parang napagastos pa ang management. <laughs> <laughs> Seidel. Wala pong umuwi na umiyak po. Kasi this is first time in history po na nangyari sa The Voice Teams. Plus po kami, apat, na kami po yung uh, grand champion. Dahil nga sa pinagdaraan nating pandemya, nasa bahay kaming lahat. Dahil sa umiiral na quarantine, sa mismong bahay ng mga coach at finalists kinunan ang finale na ipinalabas naman sa The Voice Philippines Facebook at YouTube channel. At di tulad sa nakagawian na may text votes, ang judging system ay mula sa kanilang mga coach. Sa tatlong team artist. Mas kalino pa sa sikat na araw ang tapat walang handa ang pag-ibig na panay patang papano
500,000 pesos at house and lot ang premyo ng bawat isa. Ako po si Aizar Malapas. At sa labanan ito, bukod sa kanilang boses, ang kanilang mga pangarap ang kanilang naging puhunan. Ang 15 years old na si Isang, sinikap na makasali sa The Voice Teens sa pag-asang mapa-opera ang mga mata ng kanyang tatay. Pinaka dahilan po kung bakit po ako sumayin. Makakita po ulit si Papa, uh, mapa-opera po ulit yung mata niya para hmm. makita niya po kami kaysa paano. So, makatulong na din po, makapagpatapos po ng pag-aaral yung ate ko. Tapos mag-business na lang din po. Yung buhay mo rin, parang pang maalaala mo. Kaya ano? Sa kabila ng pagiging isang bulag ng kanilang ama, naging malinaw naman daw sa kanilang paningin kung paano nito itinaguyod ang kanilang pamilya. Nagtatrabaho ito bilang isang massage therapist para maibigay lang ang kanilang mga pangangailangan. At dahil din daw sa kanyang ama kung bakit siya naging mahusay sa pagkanta, na siya namang nakita niyang oportunidad para makatulong sa mahal niyang tatay. So isang, panay daw ang sali mo sa mga contest. Dati pa, no? Um, dahil gusto mong makakita ulit ang, ang tatay mo. Pero, meron pa bang pag-asa yung tatay mo na makakita ulit? Sabi po ng, sa mga doktor po na napasek upan po dati nila, Papa. May chance pa daw kung makakita pa. Ano po, um, through tra transplant po. Bale, coronary transplant po yung um, magiging process po ng um, operasyon po ng Papa ko po. Sinikap ni Isang na sumali sa iba't ibang singing contest para makaipon para sa operasyon ng mata ng kanyang tatay. Pero sa kasawi ang palad, nasunugan pa sila ng bahay at naabo ang lahat ng kanyang naipon. Lugar po namin kaya, ayun po, um, thankful po talaga na nanalo po ako ngayon sa uh, The Voice po. Wow, grabe ano. Talagang ang iba sa atin sobrang swerte. Baka wala nang kinalaman ng mga judge dyan. Ang Diyos na talaga <laughs> ang gumawa ng paraan para manalo ka. Ano? Ako nga po pala si Seidel Gabotero. Uh, Certified Contessera rin ang 16 years old na si Seidel Gabotero na nagmula pa sa Negros Occidental. Mahigit isang daang singing contest lang naman. So Seidel, mahigit isang daang singing contest. Hindi ka ba napapagod? Sa lahat po ng mga singing contest na sulian ko, syempre po meron pong times na namamaos po ako. Pero yung ginagawa ko na lang po is palagi po ako nagpa-practice para po kapag may dadating po na singing contest ulit, ready na po ako sa sapak sa stage. So talagang ano, contessera ang tawag sa sa'yo? Opo. <laughs> Kasi okay. simula pa po nung bata pa po ako, um, nakitaan po ako ng potential ng pagkanta ni Papa and Mama. Limang taon lang si Seidel nang magsimulang sumali sa amateur singing contest. Ano naman ang naipon para sa pamilya mo ng pagsali mo ng 100 singing contest? Nakakatulong po siya sa mga pang-araw-araw po namin, which is sa baon po namin sa school, uh, pagkain po namin pang-araw-araw. And of course, sa sarili ko din po, kapag nananalo po ako, nire-reward ko po yung sarili ko. Maraming beses daw kinailangang mangutang ng kanyang mga magulang para may maibigay na pambaon sa kanilang magkakapatid. Kaya naman, halos suyuri ni Seidel lahat ng singing contest para makatulong sa kanyang pamilya. Sumasali na lang po ako ng mga singing contest para kahit maliit lang po yung maitulong ko pa kay mama and papa, doon po magiging masaya na po ako doon. At least natulungan po po sila. Pero ngayon, so, may bagong bahay at lupa at meron pang 500,000 pesos. Hi po, my name is Kendra Basagira, 13 years old from Las Piñas City. Naging hugot naman ng 13 years old na si Kendra ang kanyang pagkanta sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. I think all families naman may hugot. At sa makabagong panahon, ayan, mga magulang nagkakahiwalayan. Ilan taon ba nung makita mong maghiwalay ang parents mo? Actually, last year po nila sinabi sa akin na nagkahiwalay na po sila. We were in the States po. We were there actually para sa isang competition sa World Championships of Performing Arts. Nagkataon po na dun kami sa dad ko nagpunta. The last night po, bago po kami umuwi, sinabi na po nila sa akin 
na um, nagkahiwalay na po sila. So ano yun? Naiiyak ka ba pagka pinag-uusapan yun? Nung interview ko nung blind auditions ko, naiyak po talaga ako nun. But now, parang ano po siya sa akin, nagiging more of something to look back on na lang and something na panghuhugutan ko ng motivation. Although my parents are separated, we are still one pa rin with, through Jesus Christ. Well, ganun man ang nangyari. And I'm sure both your parents who love you are so proud of you, in fact. Oh, so bro. Si Heart Salvador, but you can call me Heart and I'm... Straight from the heart din ang kanyang hugot sa karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang ate. Ilang taon nang nakalipas pero hindi pa rin mapigilan ni Heart na mapaluha sa tuwing naaalala niya ang kanyang kapatid. Nakareceive po kami ng news po dun sa nanay po na naging asawa ng ate ko. And we found out na namatay po yung ate ko. Um, binaril daw po, sinaksak po. So I miss her so much po. And if only I can turn back the time po, I really miss her so much po. Sana naabutan niya yung championship mo, ano? Siya po yung nag-inspire po sa akin na gawin po yung best ko sa pagkanta po sa mga contest. And kung nandito po siya, sobrang happy niya po. Ate, I miss you so much. I love you so much. I'm dedicating this all to you. And sana laging safe ka dyan. You're always in the care of God. Alam ko nga nanood ka. Lahat naman to para sa'yo. Mahal na mahal ka namin. Lahat-lahat ng mga efforts na ginawa namin. Lahat po yun para sa inyo. Kaya dapat lang pa makakita din po kanya. Mom, thank you so much for being there. So grateful to have such a super mom. And to my dad, even though um, busy in the state, please know that I'm still extremely grateful and you still do your best na to call me. I'm doing this for you and the rest of the family and the Lord. Papa, I know. Thank you so much for the love and support. I'll do my very best para maging successful po tayo ng pamilya po natin. Ano pa man ang kanilang pinagdaanan, may pandemya man o wala, ipaglalaban at ipagpapatuloy ang kanilang mga pangarap para sa mahal nilang pamilya. So I'm really, really very happy for all four grand champions of the voice teams. And I'm very, very happy for everything that you have won from this contest. So now we're going to be hearing yung plan B sa mga grand champion winners na ito. ito hindi ito ang singing winning piece nila. Ito yung sanang kakantahin nila kung hindi yung kinanta nila ang pinili nila. Okay, so... These are some of the favorite songs of our grand champions. And unahin na natin si Isang. Sam Paul, Sam Paul, Isang. Narito ako na lagi nang nakatingin sa mga ula at bituin. So that was Isang Manlapas from Team Apple the App. Congratulations! Thank you. Thank you. Thank you. Okay, from Team Familia, Cybill Gamero. Puso ang siyang nagsasabi na ikay kahati ng aking kamuluwa. Baby.
Haydi Baba yung deserving, ha? Grabe! And now, from Team Sarah, Kendra Aguirre! Hey, hey. It's your smile You face your lips that I miss Those sweet little eyes that stare at me and make me say I'm with you through all the way Cause it's you who fills the emptiness in me it changes everything you see when i know i've got you with me thank you Yay! heart salvador are you ready yes <laughs> wanted I've been told, I've been told to get you off my mind But I hope I never lose the bruises that you left behind Oh my Lord, oh my Lord, I need you by my side There must be something in the water Cause every day it's getting colder And if only I could hold you It'll keep my heart from going under. Ooh, ooh. Recording contracts are coming up for all four of you. No, your future is a little more secured now. Huwag nung kakalimutan makinig sa magulang at tapak ang paa sa lupa. Reach for the stars and keep believing in yourself. Okay, thank you, girls. Thank you. Thank you. Thank you so much.